tenemos que referirnos a este hecho tremendo que sacude también a la comunidad de la ciudad de Resistencia y tiene que ver con esta disputa familiar, un adolescente, un joven que aparentemente eh, molesto con una actitud de su padre terminó golpeándole hasta causarle la muerte. El adolescente tenía apenas 14 años de vida y su papá más de 50. Y en el día de ayer, como es de público conocimiento, ha sido este terrible hecho aquí por la calle Dodero 153. Eh, un menor de 14 años habría atacado a su padre, quien ingresó al hospital perrando con múltiples traumatismos, con cortes también, y horas más tarde falleció. La situación es muy compleja, ya que es un menor. El juzgado no pudo intervenir, el juzgado número 3, debido a que es un menor no punible, porque estaría con enfermedades psiquiátricas internado en estos momentos y también con, con consumos eh, problemáticos. Eh, la familia pide que se preserve la intimidad, no quiere hablar obviamente ni que se filme su domicilio, eh, pero bueno, la, todavía la situación es compleja, no está resuelta, no tienen el cuerpo y están a la espera de cómo actuaría la fiscalía y el juzgado en cuanto a, y tanto al menor. En horas de ayer, aproximadamente a las 16.30, ingresa un hombre de sexo masculino de 57 años de edad eh, que eh, ingresa con heridas eh, tipo contusas en lo que es región submandibular lateral del cuello izquierdo eh, y en lo que es la cabeza, la región temporoccipital que nosotros eh, llamamos así, eh, lesiones que fueron por herida de arma blanca y lesiones contusas. El paciente ingresa con gran cantidad de sangre en lo que es la cavidad oral, eh, en coma, totalmente en coma el paciente, con bradicardia extrema. Eh, la médica terapista que estaba a cargo y todo el equipo de guardia, enfermeros, asistieron rápidamente al paciente, iniciando todas las medidas, conexión a asistencia respiratoria mecánica, reanimación hemodinámica, pero sin resultados, eh, debido a la gravedad del cuadro, así que el paciente eh, obitó. ¿Qué, ¿Qué sucedió con, con lo que es el menor de edad? El chico eh, tiene 14 años y está internado actualmente en el servicio de salud mental, acá del hospital Perrando.